ജെ എം ജെ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് നാടൻ കറിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ബീഫ് റോസ്റ്റ് നല്ല തിക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മൂന്ന് കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് സവാള അഞ്ചെണ്ണം കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കറിവേപ്പില ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ കൃത്യ എണ്ണ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് കോക്കനട്ട് ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടുമാറ്റോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണം മുളക് പൊടി ആറ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പന്ത്രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആറ് ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് കിലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം എങ്കിൽ ഇത്രയും അളവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോയുടെ അളവുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതലുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടുക ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് പൊടികളും സവോള അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് അളവുകൾ എടുക്കുക ഓയില് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ ആദ്യമേ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക ഓയില് ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും അളവുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയും ഓയില് വേണം ഇത്രയും സവോള എല്ലാം നമുക്ക് വഴിച്ചെടുക്കണ്ടേ കോക്കനട്ട് അധികം ഫ്രൈ ആകണ്ട നമ്മള് വറുത്തെടുക്കുന്ന അപ്പൊ ആണോ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർത്താലേ ഗ്രേവിക്ക് കൊഴുപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സവാളയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും ഈ സവാളയ്ക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീറ്റിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് സവാളയ്ക്കുള്ള ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുളക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പച്ചമുളകായിട്ടങ്ങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വിൻ്റെ കിട്ടുന്ന വാടിയാൽ നല്ലത് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ പൊടികൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൊടികളെല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുളിയിലാവും ഇത് പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആകും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെറുവെടുപ്പിൽ അമ്മ ടുമാറ്റോ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വെറുവെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിൻ കുറച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ടുമാറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം മസാല ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓയില് തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓയില് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിന് വെള്ളം വാർന്ന് വരുമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിറകെടുപ്പിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഉരുളിയിലും ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇങ്ങനെ വിറകെടുപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം പറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ കറി നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും വെള്ളം വേണ്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാലയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൂടെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അത് ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അധികം ഇല്ല താനും ഞാനിത് വെന്തോന്ന് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിടണം നമ്മൾ ഗരം മസാല ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കി മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഗരം മസാല എല്ലാം പാകത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ചെറിയ ഉള്ളിയും കടുകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ താളിച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചേർക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് നല്ലൊരു ബീഫ് കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്